വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുട്ടിമാഷ് കുട്ടിമാഷിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് യെസ് സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയത് എവിടെയായിരുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പത്താം ക്ലാസ്സുകാരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മറന്നു പോലും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളും മറ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതാണ് സോ എസ് എസ് എൽ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എസ് എസ് എൽ സി തന്നെ പിടിച്ചത് സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കാണുന്നത് സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ പോയി കാണണം നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ സീക്വൻസും കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില സമാന്തര ശ്രേണികളിലെ രണ്ട് നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങൾ ചുവടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എഴുതുക സോ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ദ ടേംസ് ഇൻ ടു പൊസിഷൻസ് ഓഫ് സം അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ റൈറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന തേർഡ് ടേം തേർട്ടി ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ടേം സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർഡ് ടേം തേർട്ടി ഫോർ സോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സോ മൂന്നാമത്തെ പദം മുപ്പത്തിനാലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നാലാമത്തെ പദം അഞ്ചാമത്തെ പദം ആറാമത്തെ പദം അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഏഴും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ അറുപത്തി ഏഴും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്കി പദങ്ങളൊക്കെ പൂരിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നാലാമത്തെ പദം കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ അഞ്ചാമത്തെ പദം പിന്നെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപത്തിയേഴ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി മൂന്ന് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം ത്രീ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കുമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് സോ ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും അത് തേർട്ടി ത്രീ ആയിരിക്കും സോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാലാമത്തെ ടൈം കിട്ടും മുപ്പത്തിനാലും പതിനൊന്നും കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും പതിനൊന്നും കൂട്ടിയാൽ അൻപത്തി ആറ് അൻപത്തി ആറും പതിനൊന്നും അറുപത്തേഴ് അതിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്നും ഈ പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കണം പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കണം സോ മുപ്പത്തി നാല് നാലിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് പോയാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടൈം കിട്ടും അതായത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും സോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ പദവും ആറാമത്തെ പദവുമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വരച്ച് റെഡിയാക്കാം സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പദം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദം നാൽപ്പത്തി മൂന്നും പിന്നെ ആറാമത്തെ പദം എഴുപത്തി ആറ് സോ നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്താറല്ലേ യെസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ എത്ര തവണ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം കൂടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി രണ്ടാമത്തേത് കൂട്ടി മൂന്നാമത്തേത് കൂട്ടി അപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ പൊതുവ്യത്യാസ
എഴുപത്തി ആറ് അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൂന്നാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്നും ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കണം ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ലെവൻ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും തേർട്ടി ടുവിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു മൈനസ് ലെവൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി നാല് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത്താറ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്നാം പദം രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കാം ഇനി അവർക്ക് ഒരു സങ്കടം വേണ്ട തേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്ത്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പടം വരയ്ക്കണമല്ലോ യെസ് ഈ പടം വരച്ചാൽ പരിപാടി പെട്ടെന്ന് കളറാവും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പടം വരയുടെ ഒരു ഗുണം സോ ഒന്നാമത്തെ ടൈം രണ്ടാമത്തെ ടൈം മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ കിടക്കട്ടെ സോ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ ഇതല്ലല്ലോ ത്രീ അല്ലേ തേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു സോ തേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൺ ടു ത്രീ ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ത്രീ ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ത്രീ ഇതല്ലേ ഫിഫ്ത്ത് ടൈം അത് ത്രീ സോ ഇവിടെ ഫോർത്ത് ടൈം ഫിഫ്ത്ത് തേർഡ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് സോ സിക്സ്ത്ത് ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് ഇവിടെ എത്ര തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു തവണ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലാമത്തത് കിട്ടും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ടൈമായ മൂന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ കിട്ടി സോ ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു എന്ന് പറയാൻ എത്രയാ അത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും സോ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ടൈം നമുക്കറിയാം ഇത് എത്രയാണ് രണ്ടെന്ന് അറിയാം രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂട്ടിയാൽ അത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അത്രയും കിട്ടും അടുത്ത എത്ര കിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടും നമ്മളോട് ആയത്ത അഞ്ചെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞുള്ളൂ ചുമ്മാ എഴുതുവാണേ അടുത്ത എത്ര കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് കുറയ്ക്കും മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു വൺ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സോറി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നര നാല് നാലര അങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർത്ത് ടൈം ടു സെവൻത്ത് ടൈം ത്രീ സോ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതുകൂടി പറയാം സെവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ പദം രണ്ട് സോ ഇവിടെ രണ്ട് വരും ഇനി ഏഴാമത്തെ പദം മൂന്ന് ഓ ഏഴ് വേണമായിരുന്നു സോ ഏഴാമത്തെ പദം മൂന്ന് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് റൈറ്റ് സോ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് ടു ആണല്ലോ ഈ രണ്ട് നേരെ ഇപ്പുറത്തെത്തി അങ്ങനെയാണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ആയത് സോ ത്രീ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി യെസ് വി ഡു ലൈക്ക് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ വൺ ബൈ
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് ബൈ ത്രീയിൽ നിന്നും വീണ്ടും വൺ ബൈ ത്രീ കുറയ്ക്കും അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഫോർ ബൈ ത്രീ കിട്ടും സോ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ബൈ ത്രീയിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ പോകും അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആവും ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കിട്ടും വൺ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ടു ആണ് സോ നമുക്കത് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചെറിയൊരു പടം വരെ നടത്താം സോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സോ തന്നിരിക്കുക എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും അഞ്ച് പിന്നെ അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ടു അഞ്ചാമത്തെ ടൈം രണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു സോ അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് അഞ്ചിന്റെ കൂടെ മൈനസ് വൺ കൂട്ടണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അടുത്ത എന്താണ് ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടും അല്ല മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയത് സോ ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് അത് എത്രയാണ് ത്രീ അടുത്തത് ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇനി ഒന്നാമത്തെ ടൈം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യും ആരെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ മൈനസ് വണ്ണെ സോ ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് സോ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് സോ ഇത്രയും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി വേറെ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല സോ അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം യെസ് സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരുന്നു അവിടെ ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ കിട്ടും സോ നമ്മൾ മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തി ആറ് അറുപത്തി ഏഴ് അങ്ങനെ എഴുതി പുറകോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് കുറച്ചു സോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വീണ്ടും പതിനൊന്ന് കുറച്ചു പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോകുന്നു അടുത്തത് വരുമ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും തന്നെയായിരുന്നു അവിടെയും പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സോ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂട്ടിയത് അമ്പത്തിനാല് അറുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി പിന്നെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് മൂന്നര നാല് അങ്ങനെ കിട്ടി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് സോ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ വൺ ബൈ ത്രീ കൂട്ടി അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ത്രീ വീണ്ടും വൺ ബൈ ത്രീ കൂട്ടി പോകും എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ പിന്നെ ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ കൂട്ടി പോകും നയൻ ബൈ ത്രീ നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എഗെയിൻ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്തു ഫോർ ബൈ ത്രീ പിന്നെയും വൺ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ത്രീ കിട്ടി ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇസ് വൺ സോ അതങ്ങനെ എഴുതി അടുത്ത സീക്വൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് വൺ ആണ് സോ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്
അല്ല വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം ഇത് ചെയ്യാം പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം സോ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർത്താല് അതിന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പറയാം ഓൺലൈനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത് രാവിലെ വൈകുന്നേരവും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സോ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും കണക്കിന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോം ട്യൂഷൻ അതായത് ഓൺലൈനായിട്ട് ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെയിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറേ കുട്ടികൾ രാവിലെ രാവിലെ ആറ് മണി തൊട്ട് നമുക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് പത്ത് മണി വരെ ഇപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണല്ലോ സോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചേരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ചേരുക കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു വലിയ രസം തോന്നത്തില്ല സോ ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ചേരുക വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ അതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യവും ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിനോട് കുട്ടികൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യും സോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ എല്ലാം കാണുക ഇപ്പോൾ വിക്ടേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ എല്ലാം കാണുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം സോ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കാം സോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും അതുവരേക്കും ബൈ